Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum, my dear students. I am G M Akhtarujjaman Prince, English lecturer, Ashashuni Government College, Ashashuni Shatkira. Today I am going to discuss a very important topic in English. That is the differences between gerund and present participle. Necessarily, most of the students. Even those who have completed their graduation and MA degree fail to find out gerund and present participle correctly. So I have already found out a very easy way, and if you look at it, I hope you will also understand the differences and find out. Which one is gerund and which one is present participles perfectly? So let's go to the presentation to see the ways. So as we have said, our first question is: I have already said difference between gerund and present participle. So first of all, our gerund key should be known. Then our present participle key. नाउनर मत एंडिंग इन इन शेषे सब समय आईनजी फर्म नाउन बोले उत्पत्तिर मत क्ष कर शेषे आएन जी जुक्त थे उदाहरण दिए बीजे रानिंग इज ए गुड एक्सरसाइज रानिंग चिरान्ड प्रिपोजिशन हिसेबित होते चलो देखिए सब समय मन रखते उदाहरण दिल तुम्हारा बुजे जो आगे रानिंग इज ए गुड एक्सरसाइज वाकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज वाकिंग जिरान आलोचनाटेंटेंट फिशिंगत तो 
সহজ কথায় কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে সাবজেক্টের একটি ভিন্ন পরিচয় এটা আমি ইতিমধ্যে তোমাদের বলে দিয়েছি অবজেক্ট হবে প্রিপজিশন একটা প্রিপজিশনের অবজেক্ট হিসেবে কিভাবে কমপ্লিমেন্ট ব্যবহৃত হতে পারে সেটা আমরা দেখি হি গেইন সাকসেস বাই ওয়ার্কিং হার্ড আমরা জানি যে প্রিপজিশনের পরে ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করতে হয় টু বাদে তবে টু এর পরেও কিছু ওয়ার্ড আছে সেইগুলোর সাথে যদি টু যুক্ত থাকে তাহলে তারপরে ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করতে হয় এরকম প্রিপজিশন প্লাস ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করলে আমরা সেটাকে জিরান্ড হিসেবে আখ্যায়িত করব তাহলে হি গেন সাকসেস বাই ওয়ার্কিং হার্ড তাহলে এখানে বলছে যে অ্যান অবজেক্ট অফ এ প্রিপজিশন তাহলে প্রিপজিশনের অবজেক্ট হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে বাই হচ্ছে প্রিপজিশন আর এখানে ওয়ার্কিং হচ্ছে তোমার জিরান্ড এবার প্রেজেন্ট পার্টিসিপল নিয়ে একটু কথা বলবো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল সম্বন্ধে আমরা যদি আলাদাভাবে একটু না জানি তাহলে দুইটার ভেতরে পার্থক্য যখন করব তখন আমাদের বুঝতে কষ্ট হয়ে যাবে তাহলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ও ভার্ব থেকে উৎপত্তি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ওরিজিনেটস ফ্রম এ ভার্ভ বাট ফাংশনস অ্যাজ অ্যান অ্যাডজেকটিভ ওয়ার ভার্ভ ঠিক আছে তাহলে এ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ইজ ওরিজিনেটেড ফ্রম এ ভার্ভ অ্যান্ড অ্যাকস লাইক এ ভার্ব ওর অ্যাডজেকটিভ তাহলে এটারও উৎপত্তি ভার্বের থেকে কিন্তু জিরানটা নাউনের কাজ করবে আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপালটা ভার্ব এবং অ্যাডজেকটিভের কাজ করবে কিছু সাইন আছে সেই সাইনগুলো দেখে আমাদের বুঝতে হবে যে এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল নাকি এটা জিরান তো অলরেডি আমি আগেই বলেছি যে যখন সেন্টেন্সের কমপ্লিমেন্ট সাবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তখন সেটা জেরান যখন প্রিপজিশনের সাথে প্রিপজিশনের পরে ভাবের সাথে আইন যোগ হচ্ছে সেটা হচ্ছে জেরান এরকম পার্টিসিপুলেরও কিছু চিহ্ন আছে সাইন আছে সেগুলো আমরা দেখে বুঝব অর্থাৎ প্রেজেন্ট পার্টিসিপুলের উৎপত্তি ভার্ব থেকে কিন্তু এটি হয় ভার্ভ আর তা না হলে অ্যাডজেকটিভের মতো কাজ করে তাহলে চল দেখা যাক আমরা কিছু বিষয় দেখি তাহলে চলো দেখা যাক প্রেজেন্ট পার্টিসিপালটা কিভাবে ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা আমরা একটু লক্ষ্য করি হি ইস প্লেইং চেস সে দাবা খেলছে হি ইস প্লেইং চেস সে দাবা খেলছে তাহলে এখানে হিটা হচ্ছে সাবজেক্ট ইসটা হচ্ছে সাহায্যকারী ক্রিয়া এবং প্লেটা হচ্ছে মেন ভার্ব এটা যেহেতু কন্টিনিউয়াস টেন্স সেহেতু এই সাবজেক্টের পরে আমি যার থাকলে আমি যার অজার থাকলে ভার্বের সাথে আইন যোগ করতে হবে তো এরকম যখন থাকবে তখন সেটাকে আমরা কি বলবো সেটাকে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলবো এটা কিন্তু জেরান বললে হবে না তাহলে কন্টিনিউয়াস টেন্স যুক্ত সেন্টেন্সে যখন আমরা ভার্বের সাথে আইন যে যুক্ত থাকবে তখন আমরা সেটাকে কি বলবো সেটাকে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলবো সেটাকে কিন্তু আমরা জেরান বললে হবে না এবং বাই প্লাস ভার্বের সাথে আইন যে যুক্ত থাকলে সেটাকে আমাদের জেরান বলতে হবে সেটাকে আমাদের প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বললে হবে না কিভাবে অ্যাডজেকটিভ অথবা মডিফায়ার হিসেবে কিভাবে ব্যবহৃত হতে পারে সেটা আমরা একটু লক্ষ্য করি কিছু উদাহরণের মাধ্যমে দ্য এক্সাইটিং ক্রিকেট গেম মেড বি সারপ্রাইজ তাহলে এখানে অ্যাডজেকটিভ হিসেবে কাজ করছে এক্সাইট প্লাস আইন জি এক্সাইটিং এক্সাইটকে এক্সাইটের সাথে আইন জি যোগ করে এটাকে কি করা হচ্ছে এটাকে মডিফ এটা এটাকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল করা হচ্ছে দ্য ক্রিকেট গেম এখানে হচ্ছে ক্রিকেট গেমটা হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট এর আগে এক্সাইটিং কথাটা ব্যবহার করে অ্যাডজেকটিভ হিসেবে ব্যবহার করে এই ক্রিকেট গেমটাকে কি করা হচ্ছে মডিফাই করা হচ্ছে ক্রিকেট গেমটা কেমন এক্সাইটিং তাহলে এখানে অ্যাডজেকটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এক্সাইট প্লাস আইএনজি তাই এটাকে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলবো এভরিবডি এনজয়েড দ্য এক্সাইটিং ফুটবল ম্যাচ সে একই রকম এভরিবডি এনজয়েড দ্য এক্সাইটিং ফুটবল ম্যাচ ফুটবল ম্যাচটা কেমন এক্সাইটিং তাহলে এখানে এক্সাইটিংটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ আর এক্সাইট প্লাস আইএনজি এক্সাইটের সঙ্গে আইএনজি যেহেতু যুক্ত হচ্ছে তাহলে এটাকে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলবো হি লেফট দ্য ট্যাপ রানিং হি লেফট দ্য ট্যাপ রানিং সে কলটা ছেড়ে রেখেছে তাহলে এখানে ট্যাপের অবস্থানটা অবস্থাটা কেমন যদি অ্যাডজেকটিভের সংজ্ঞাটা হচ্ছে এরকম যে নাউনের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি নির্দেশ করে তাহলে ট্যাপের অবস্থাটা কেমন রানিং খোলা তাহলে এটা অ্যাডজেকটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তাহলে রানের সাথে যেহেতু আইনজি যুক্ত আছে তাহলে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ইট ইস ইম্পর্টেন্ট টু নোট দ্যাট দো জেরান্স মে লুক এ লট লাইক প্রেজেন্ট পার্টিসিপলস দে আর নট দ্য সেম থিং অর্থাৎ জেরান্ডো পার্টিসিপল দেখতে একই রকম হলেও এদের মধ্যে এরা এক নয় এদের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে তাহলে কি কেমন ব্যবধান তো আমি একটু আগেই বললাম তারপরেও একটা প্র্যাকটিক্যাল হাতে কলমে চলো আমরা একটু দেখে নিই বিষয়টা ডিফারেন্সেস বিটুইন জেরান্ড অ্যান্ড প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তো জেরান্ডটা কি 
জেনারে ফরমেশনটা কি ভার প্লাস আইএনজি ভারের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত হবে কিন্তু ফাংশন এর কাজ কি জিরান্ড নাউন ও ভার্বের মতো কাজ করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা নাউন জিরান্ড নাউন ও ভার্বের মতো কাজ করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা নাউন এরপর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কেমন এক নম্বরটা আমরা দেখি ফরমেশনটা কি গঠনটাও এই ভার প্লাস আইএনজি আর এর কাজটা কি অ্যাডজেকটিভ ও ভার্বের মতো কাজ করে ভার্ব অ্যাডজেকটিভের মতো কাজ করে তাহলে পার্টিসিপলটা ভার্ব অ্যাডজেকটিভের মতো কাজ করে জিরানটা নাউনের মতো কাজ করে যেহেতু জিরান নাউন ও ভার্বের মতো কাজ করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এটি নাউন কিন্তু প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটা ভার্ব ও অ্যাডজেকটিভের মতো কাজ করে এখন জিরান হচ্ছে ভার্বকে অনুসরণ করে জিরান কি করে ভার্বকে অনুসরণ করে যেমন ওয়াকিং ইজ গুড ফর হেলথ এই ইসটাকে কিন্তু এটা ফলো করছে হাঁটা হয় স্বাস্থ্যের জন্য ভালো ঠিক আছে তারপর বাইসাইকেল ইজ নট সো ডিফিকাল্ট রাইডিং এ বাইসাইকেল ইজ নট সো ডিফিকাল্ট ইজ নট হয় না ঠিক আছে তাহলে হয় হয় না তাহলে এটা কিন্তু আমাদের জেরানটা কি করছে এই ভার্বের ভার্বকে অনুসরণ করছে এটা ওয়াকিং ইজ রাইডিং এ বাইসাইকেল ইজ নট ঠিক আছে ভার্বকে অনুসরণ করছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এটি ভার্বকে নয় এটি সাবজেক্টকে অনুসরণ করে তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে জেরান্ড ভার্বকে নয় জেরান্ড সাবজেক্টকে অনুসরণ করে ওই প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ভার্বকে নয় সাবজেক্টকে অনুসরণ করে আর জেরান্ড হচ্ছে ভার্বকে অনুসরণ করে ডুইং দ্য হোমওয়ার্ক হি ওয়েন টু কলেজ এখানে ডু প্লাস আইএলজি তাহলে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তার কারণ কি এটা হচ্ছে সাবজেক্ট হিকে অনুসরণ করছে সে বাড়ির কাজ শেষ করে কলেজে রওনা হয়েছিল বা কলেজে গিয়েছিল সে বাড়ির কাজ শুরু করে কলেজে গিয়েছিল তাহলে ডুইং দ্য হোমওয়ার্ক কিন্তু এই হিয়ের সাথে এই হিকে অনুসরণ করছে আর রাইডিং এ বাইসাইকেল এখানে কিন্তু ইজ নটকে ফলো করছে ঠিক আছে এরপরে আরেকটি উদাহরণ দেখো ওয়াকিং এ লং ওয়ে হি বিকেম থার্সটি অনেক দূর হেঁটে সে ক্লান্ত হয়ে গেল তাহলে কে অনেক দূর হেঁটে ক্লান্ত হয়ে গেল হি তাহলে এটা কিন্তু প্রেজেন্ট পার্টিসিপালটা কিন্তু এই সাবজেক্টকে অনুসরণ করছে এই সাবজেক্টের সঙ্গে এটা সংযুক্ত সে অনেক দূর হেঁটে ক্লান্ত হয়ে গেল এরপরে জিরান্ডের ইং ফর্ম ট্রানজেটিভ ভার্বের পরে ব্যবহৃত হয় হ্যাঁ ভার্বের ইং ফর্ম যখন ট্রানজেটিভ ভার্বের পরে ব্যবহৃত হয় তখন সেটা হচ্ছে জেরান তাহলে ভার্বের আইএনজি ফর্ম যখন ট্রানজেটিভ ভার্বের পরে ব্যবহৃত হবে ট্রানজেটিভ ভার্ব এবং ইনট্রানজেটিভ ভার্ব কি সেটা হচ্ছে অলরেডি আমার চ্যানেলে পাবলিশ করা হয়ে গেছে তোমরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারবে তারপরে বলি ট্রানজেটিভ ভার্ব হচ্ছে তোমার যার অবজেক্ট আছে সেটা হচ্ছে ট্রানজেটিভ ভার্ব আর যে ভার্বটা অবজেক্ট গ্রহণ করে না সেটা হচ্ছে ইনট্রানজেটিভ ভার্ব তাহলে ভার্বের ইং ফর্ম যখন ট্রানজেটিভ ভার্বের পরে ব্যবহৃত হয় তখন সেটা জিরান হি স্টার্টেড রিডিং দ্য বুক ঠিক আছে হি স্টার্টেড রিডিং দ্য বুক তাহলে এখানে দ্য বুকটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে এই ভার্বটা হচ্ছে ট্রানজেটিভ ভার্ব তাহলে ট্রানজেটিভ ভার্বের পরে যখন ভার্বের সঙ্গে আইনজি যুক্ত হচ্ছে তখন সেটাকে আমরা জিরান বলবো ঠিক আছে স্টার্টেড ডুইং স্টার্টেড রিডিং ঠিক আছে তো এরকম যে ক্ষেত্রগুলো হবে সেখানে সেগুলোকে আমরা জিরান বলে আখ্যায়িত করব প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ভার্বের ইং ফর্ম যখন ইনট্রানজেটিভ ভার্বের পরে ব্যবহৃত হয় তখন সেটাকে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলবো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ এটা সাবজেক্ট সম্বন্ধে এটা এটা হচ্ছে নাউন সম্বন্ধে এক্সট্রা তথ্য আমাদেরকে দিয়ে থাকে তাহলে উদাহরণ হি কেম টু মি ডান্সিং ঠিক আছে হি কেম টু মি এই সেন্টেন্স যদি এখানেই শেষ করি তাহলে কিন্তু সেন্টেন্সের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না ঠিক আছে তো ডান্সিংটাকে যদি আমরা অমিট করে দিই তাহলে সেন্টেন্সের মিনিংটা ঠিক থাকছে কিন্তু এক্সট্রা তথ্য দেওয়ার জন্য এটাকে এখানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ডান্সিং ব্যবহার করা হচ্ছে তাহলে হি কেম টু মি এখানে কিন্তু কোনো অবজেক্ট নাই তাহলে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ইনট্রানজেটিভ ভার্ব আমরা ভাবকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে আমরা অবজেক্ট খুঁজে পাই হি কেম কি কাকে কাকে এসেছিল কি কি এসেছিল ঠিক আছে এখানে কিন্তু কোনো অ্যান্সার পাওয়া যাচ্ছে না সুতরাং এখানে কোনো অবজেক্ট নাই এখানে অবজেক্ট সম্বন্ধে আমার চ্যানেলে অলরেডি ক্লাস দেওয়া আছে তোমরা সেখানে দেখে নিতে পারবে দেখলে ক্লিয়ার হবে তাহলে এখানে হচ্ছে হি কেম টু বি ডান্সিং এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এই যে ডান্সিংটা তাহলে আমাদের এখানে বুঝতে মানে মনে রাখতে হবে যে ট্রানজেটিভ ভার্বের পরে যদি কোনো ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত থাকে তাহলে সেটাকে আমরা জিরান বলবো আর ইনট্রানজেটিভ ভার্বের পরে যদি কোনো ভার্বের সাথে যদি আইনজি যুক্ত থাকে তখন সেটাকে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলবো 
আবার বলছি জ্যান্ড হচ্ছে নাউনের অবস্থানে বসে আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ভার্ব অথবা অ্যাডজেকটিভের অবস্থানে বসে আরেকটি বিষয় আমরা এখানে লক্ষ্য করি প্রিপোজিশন প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি যদি থাকে প্রিপোজিশনের পরে যদি কোনো ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত থাকে সেটা হচ্ছে জ্যান্ড বাই ডুইং দিস ওয়ার্ক ইউ ক্যান আর্ন মানি বাই প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি তাহলে এটা হচ্ছে জ্যান্ড পজিটিভের পরে যদি ভার্বের সাথে আইএনজি আইএনজি যুক্ত যুক্ত থাকে পজিটিভ কি যেমন আই হচ্ছে সাবজেক্টিভ ফর্ম আর মি হচ্ছে আয়ের অবজেক্টিভ ফর্ম আর মাই হচ্ছে পজিটিভ ফর্ম ঠিক আছে তাহলে পজিটিভের পরে যদি ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত থাকে তাহলে সেটাকে আমরা জেরান করব দিস ইজ মাই ড্রয়িং রুম ঠিক আছে মাইটা হচ্ছে পজিটিভ প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়েছে তাহলে এই যে ড্রয়িংটা হচ্ছে আমাদের জেরান দিস ইজ মাই ড্রয়িং রুম তাহলে এই যে ড্রয়িং ড্রয়িংটা হচ্ছে এখানে জেরান এটা কিন্তু পার্টিসিপল না আমাদের মনে রাখতে হবে এবার পার্টিসিপল সম্বন্ধে আর একটু বিষয় দেখি অবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি অবজেক্টের পরে যদি ভার্বের সাথে যদি আইএনজি যুক্ত থাকে অবজেক্টিভের পরে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে সেটাকে আমাদের প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল হিসেবে গণ্য করতে হবে সে কেম টু বি ডান্সিং ঠিক আছে সে কেম টু বি ডান্সিং তো এখানে এই ডান্সিংটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল তো আজকের এই জিরান্ড এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপেলের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা আমরা এতক্ষণ শিখলাম এই ক্লাসটা আমাদের মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে এই ক্লাসের ফিনিশিংটা দেব সেটা কি সেটা হচ্ছে যদি ট্রানজেটিভ ভার্বের পরে যদি আমাদের কোনো ভার্বের সাথে যদি আইনজি যুক্ত থাকে তখন সেটাকে আমাদের জেরান বলতে হবে ইন ট্রানজেটিভ ভার্বের পরে যদি ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত থাকে সেটা আমাদেরকে পার্টিসিপেল বলতে হবে প্রিপোজিশনের পরে যদি ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত থাকে সেটাকে আমাদের জেরান বলতে হবে অ্যামিজার ওয়াজারের পরে যদি ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত থাকে তাহলে সেটাকে আমাদের প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল বলতে হবে পজিটিভের পরে যদি আমাদের ভার্বের সাথে যদি আইনজি যুক্ত থাকে তাহলে সেটাকে আমাদের কি বলতে হবে সেটাকে আমাদের জেরান বলতে হবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে মূলত জেরান এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপেলের মধ্যে পার্থক্য তো আজকে ক্লাসটা এ পর্যন্তই যদি ক্লাসটাকে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে এবং বেল বাটনটা প্রেস করতে বলবে না ধন্যবাদ সবাইকে